Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt hệ điều hành SenOS. Đầu tiên các bạn vào địa chỉ website của SenOS và tải bạn cài đặt về. Hiện tại là phiên bản 7 nhưng mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt phiên bản 6 trước. Lý do tại sao thì các bạn xem nội dung ở phía trên nhé. Thì chúng ta sẽ chọn cái phiên bản cũ hơn. Tùy vào hệ điều hành của các bạn đang sử dụng thì các bạn có thể chọn một cái bản tương ứng. Mình sẽ chọn x8664. Ở Việt Nam thì có rất nhiều cái nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ SenOS thì mình sẽ chọn cái địa chỉ, bất kỳ địa chỉ nào ở trên này và download. Thì các bạn có thể để ý ở trên này thì có rất nhiều cái phiên bản và dung lượng của nó thì khác nhau. Ở đây mình sẽ tải cái bản cài đặt minimal về. Cái bản này là bao gồm các gói cơ bản thôi. Rất nhỏ, nhẹ, phù hợp với chúng ta chạy ở trên máy ảo mà cũng như ở trên server thật thì những bản khác thì có thêm tùy đặt về giao diện nhưng mà thực ra nếu mà chúng ta mà làm việc với máy chủ thì hầu hết chúng ta chỉ cần làm việc với terminal là đủ thì các bạn sẽ download cái bản này về mình đã download cái bản này như ở trên màn hình thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo một máy chủ chúng ta sẽ chọn cài đặt từ ổ đĩa hoặc là email thì chúng ta vừa ra một cái email của cái senos về tiếp theo chúng ta click này thì chúng ta sẽ chọn được cái bản iso vừa tải về thì ở đây mình sẽ bỏ chế độ cài đặt đơn giản đi vì chúng ta sẽ không cài đặt những cái thứ liên quan về giao diện nên chúng ta sẽ kích bỏ này tiếp theo chúng ta sẽ cắt từ mai cái cấu hình của máy ảo à, chúng ta có thể chọn chip này ram này à, network này network thì chúng ta chọn tiếp theo là chúng ta sẽ có thể bỏ đi máy in này sao các nếu mà các bạn muốn giả sử mình bỏ printer thì chúng ta chỉ cần mút nó đi thực ra để làm nhanh thì chúng ta cũng không cần biết cái này đâu nhưng mà mình nói để các bạn biết thêm sau khi các bạn xong rồi thì chúng ta có thể khởi động máy ảo Ở đây chúng ta sẽ chọn cài đặt mới. Chúng ta click Enter này. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn skip và chúng ta dùng cái hướng mũi tên trên bàn phím chuyển sang skip. Chúng ta sẽ đợi cái SenOS chuyển qua cái phiên bản cài đặt có giao diện. chúng ta sẽ kích next chọn ngôn ngữ của chúng ta thì chúng ta sẽ chọn là tiếng Anh bàn phím tiếng Anh này. ở đây chúng ta có thể gõ cái tên máy của chúng ta vào đây tiếp theo là cái quan trọng trong cái phần cài đặt cài đặt mạng 
thì ở đây chúng ta sẽ click vào cái ETH0 này, chọn Exit này. Chuyển qua thì chúng ta nhớ là lựa chọn là Connect Automatic, tức là nó sẽ khởi động cùng máy. Nếu không thì khi khởi động máy máy ảo hoặc, hoặc máy trụ thật lên thì chúng ta sẽ phải khởi động mạng lên. Chúng ta sẽ kích là tự khởi động. Tiếp theo là cấu hình mạng, chúng ta sẽ chọn máy chủ ấy nên có một cái địa chỉ eh, cố định rồi thì chúng ta sẽ chọn một cái địa chỉ cố định chúng ta kích S ta có thể chọn DNS của Google nếu muốn chúng ta kích apply Low này. chúng ta kích lại network một lần nữa thì nó hiện tại nó đã kết nối được vào mạng này nó sẽ hiển thị là lần cuối sử dụng tính là bây giờ này tiếp theo chúng ta sẽ kích lệch chúng ta có thể chọn múi giờ thì các bạn có thể chọn Việt Nam này Next. nhập mật khẩu cho cái tài khoản root tài khoản root nếu mật khẩu mà không đủ mạnh thì nó sẽ báo và mình sẽ đặt mật khẩu đơn giản thôi sẽ đăng nhập cho tiện Bây giờ chúng ta sẽ ngồi đợi cài đặt. Quá trình cài đặt thì tùy vào máy của các bạn. Thì nó phụ thuộc vào RAM này, chip này, ổ cứng của các bạn. Ok men, bây giờ chúng ta sẽ khởi động cái máy nào. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập với tài khoản root Mật khẩu là mật khẩu lúc nãy các bạn đã chọn Thì để kiểm tra xem có mạng hay chưa chúng ta sẽ thử ping Google Các bạn có ấn Ctrl C để thoát khỏi cái lệnh ping này Ok vậy thì bài học ngày hôm nay chúng ta đã học được cách để cài hệ điều hành Sen OS ở trong máy ảo VMware